அனைவருக்கும் வணக்கங்க இந்த பதிவுல புதன் பகவானை பத்தி பார்க்க போறோம் புதனோடைய காரகத்துவங்கள் என்ன புதன் பகவான் அவருடைய தசையில் உலக மக்களுக்கு எதை கொடுப்பார் புதன் தசை எந்த ராசி லக்னங்களுக்கு நன்மையை செய்யும் புதன் தசையில் எத்தனை புக்திகள் இருக்கு அந்த புக்திகள் எந்த ராசி லக்னங்களுக்கு நன்மையை செய்யும் இது எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் புதனை பத்தி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை தெரிஞ்சாதான் ஒரு தசைய நம்ம வந்து கணிக்க முடியும் புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்தி காரகன் வித்யா காரகன் கலைக்கு இவருதான் காரகன் படிப்புக்கு இவருதான் காரகன் புக்தி அறிவு வித்தை கலைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா எத்தனையோ வித்தைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஜோதிடம் நிறைய கலைகள் இருக்கு சமையல் கூட ஒரு கலை தான் புதன் நல்லா இருந்தா தான் நல்லா சமைக்க முடியும் எல்லாராலையும் டேஸ்டா சமைக்க முடியுதா முடியாது கிச்சன்ல வந்து இருக்கிற ஒரு ஒரு பெண்மணிக்கு புதன் வலுவாக இருக்கும் போது அவங்க நல்லா டேஸ்டா சமைப்பாங்க கலைகள் அனைத்து விதமான கலைகள் ஒரு டாக்டர் ஆப்ரேஷன் பண்றாரு அதுவும் ஒரு கலை சும்மா ஏனோ தோணும் போய் பண்ண முடியாது ரைட்டுங்களா கலைகளுக்கு வித்தைகளுக்கு முக்கியமா படிப்பு இந்த உலகத்துல பணக்காரவங்க ரொம்ப கம்மி அரசியல்வாதிங்க ரொம்ப கம்மி ரொம்ப வளர்ந்தவங்க சினிமாக்காரவங்க இவங்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஆனா இந்த உலகத்துல பேசிக்கா படிச்சுட்டு ஸ்கூல் நல்லா படிச்சுட்டு காலேஜ் நல்லா படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு வேலையில போய் உக்காந்து சம்பாரிச்சு குடும்பத்தை காப்பாத்தின்னு இருக்கிறவங்க தான் இந்த உலகத்துல தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் அந்த பேசிக்கான படிப்பை இந்த புதன் தான் கொடுக்கணும் அந்த பேஸ்மெண்ட்டை இவர் தான் போடணும் புதன் கெட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு படிக்க முடியாது படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வராது இல்ல ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆகும் புதன் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு காமன் மேன் இன்னைக்கு ஒருத்தர் வேலைக்கு போறாரு அவருக்கு வந்து புதன் தான் வந்து மெயின் ரைட்டுங்களா புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஐடி கோடிங் ஜோதிடம் கலைகள் சினிமால கதை எழுதுவாங்க பாட்டு எழுதுவாங்க வரைவாங்க எத்தனையோ கலைகள் இருக்கு பாடுவாங்க பாடுறதுக்கு பேசுறதுக்கு கம்யூனிகேஷன் இப்போ நான் பேசினு இருக்கேன் நீங்க கேக்குறீங்க நான் நான் ஒரு ஆள் பேசுறேன் ஆனா நீங்க பலாயிரம் பேர் கேக்குறீங்க கம்யூனிகேஷன் அதுக்கும் புதன் தான் காரணம் இந்த உலகத்துல நிறைய தொழில்களுக்கு மறைமுகமாக இவர் வருவார் டிவி பாக்குறீங்க கம்யூனிகேஷன் பேப்பர் கம்யூனிகேஷன் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் என்ன கம்யூனிகேஷன் ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ கன்வே பண்றார் அந்த வாட்ஸ்அப் கூட அவங்க தெரிஞ்சு வச்சாங்களா தெரியாம வச்சாங்களா தெரியாது அந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு கூட புதனோடைய கலர் தான் வச்சிருக்காங்க பச்சை கலர் ரைட்டுங்களா அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே இவரு தான் காரகன் ஒரு படம் பாக்குறீங்க அது கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான் அந்த படம் மூலியமா ஒரு கருத்தை உங்களுக்கு சொல்றாங்க ரைட்டுங்களா அனைத்து விதமான கலைகள் ஆடிட்டர் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சயின்டிஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் துப்பு தொலைக்கிறது ஒரு தப்பு நடந்து போயிடுது ஒரு திருட்டு நடந்து போயிடுறது கண்டுபிடிப்பாளர் சயின்ட் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளும் ஏதோ ஒரு புதன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற ஒரு மனிதர் இப்ப நான் சொன்ன எல்லா விஷயம் ஒருத்தர் படத்துக்கு பாட்டு எழுதுறாரு பாடுறாரு பேசுறாரு ஐடியில வேலை செய்யறாரு வர்த்தகம் பண்றாரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஈடுபடுறாரு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறாரு ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காரு இவருக்கு எல்லாருக்கும் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புதன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் ஆடிட்டர் கணக்கு வாதியார் கணக்கு சம்பந்தமான டிபார்ட்மெண்ட் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புதன் வலுவாக இருந்தாதான் இவங்க வந்து அந்த தொழில ஈடுபட முடியும் அந்த ஞானமும் அவங்களுக்கு அவங்க தொழில இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த ஞானமும் அவங்களுக்கு இருக்கும் இப்ப எத்தனையோ பேரு என்னென்னவோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு அஸ்ட்ராலஜி படிச்சுன்னு இருப்பாங்க புதன் வலுவாக இருந்தா இதெல்லாம் கிடைச்சிரும் புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜோதிடத்துல பெரிய கிரகம்லாம் கிடையாதுங்க அவரை பத்தி ரொம்ப பெருமையாலாம் பேசியிருக்க மாட்டாங்க சனிக்கு பேசணும்னா பத்து நாள் உக்காந்துன்னு பேசலாம் அவரோட கதைகள் அவ்வளோ இருக்கும் அதாவது அவர் செய்யற வேலைகள் அவ்வளோ பெருசு ராகு ஒரு பிரம்மாண்டமான கிரகம் கேது ஒரு பெரிய கிரகம் குரு சுக்கரன்லாம் பெரிய கிரகம் புதன் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் கொடுக்கல 
எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட் வருவார் சூரிய சந்திரன் செவ்வாய்க்கு எல்லாத்துக்கும் லாஸ்ட் வருவார் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க உலக மக்களுடைய வாழ்க்கையில இவரு தான் ரொம்ப பிளே பண்ணின்னு இருக்கார் யார வந்து நம்ம சின்ன கிரகம் நினைச்சோமோ யார வந்து நம்ம வந்து ஒரு அவரை பத்தி நிறைய கத்துக்காம இருக்கோமோ யார பத்தி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லாம இருக்குதோ இந்த புதன் தான் இந்த உலகத்துல நிறைய பிளே பண்ணின்னு இருக்காரு இந்த புதனால ஏகப்பட்ட பேரு வாழ்ந்தவங்க இருக்காங்க ஏகப்பட்ட பேரு அவரோட திசையில கெட்டவங்க இருக்கிறாங்க சைலண்டா இருப்பாருங்க சைலண்டா இருப்பாருங்க ஒரு ஜாதகத்தையே நிர்மூலமாக்குவார் அதாவது புதனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு சுபருடன் சேர்ந்தால் சுபர் பாபருடன் சேர்ந்தால் பாபர் இது ரெண்டு வார்த்தையில சொல்லிட்டோம் ஆனா இது ஒரு டேஞ்சரான ஒரு வார்த்தை நம்ம ராசி கட்டத்துல பனிரெண்டு வீடு இருக்கு அதுல ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்கு இந்த புதனை பெரும்பாலான ஜாதகத்துல யாரோ ஒரு அவயோகர் பார்த்துருவாரு யாரோ ஒரு பாப கிரகம் சேர்ந்துருவாங்க அப்போனா இவர் அவரை மாதிரியே கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் இருக்கு புதன் ஒரு ஜாதகத்துல வெறும் சுப கிரகங்களோட சேர்ந்து இருப்பது வந்து ரொம்ப அது ரேரா இருக்கும் அதுதான் இப்படி ஒரு ஃபார்முலா வச்சுட்டாங்களே பாபருடன் சேர்ந்தால் பாபர் சுபருடன் சேர்ந்தால் சுபர் புதனுக்கும் குருவுக்கே ஆவாது அப்ப அவரும் பாபர் தானே அப்ப அவரும் சேரக்கூடாது புதனுக்கும் சந்திரனுக்கும் ஆவாது அவரும் சுப கிரகம் சேர்ந்த ஆவாது சனி சேர்ந்த அதுவும் ஆவாது அவர் பாப கிரகமாவே போயிட்டாரு செவ்வாய் அவரும் பாப கிரகமா போயிட்டாரு ராகு அவரும் பாப கிரகமா போயிட்டாரு கேது அவரும் பாப கிரகமா போயிட்டாரு யாரோட தான் சேர்றது இந்த புதன் அதனாலதான் பெரும்பாலான மக்களுடைய ஜாதகத்துல ஒரு பெருசா பிளே பண்றாருன்னு சொல்றேன் இப்போ எத்தனையோ பேர் இப்போ ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க அதுல எத்தனை பேர் தொழிலதிபர் எத்தனை பேர் அரசியல்வாதிங்க எத்தனை பேர் சினிமாக்காரவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் இருந்தாலே பெரிய விஷயம் ஆனா மிச்ச எல்லாருமே படிப்பால வந்தவங்க தான் இவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இவருடைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி வேலை செஞ்சுன்னு இருக்கீங்க எத்தனை பேர் வீட்டுல கம்ப்யூட்டர் வச்சுன்னு இருக்கீங்க நீங்க படிக்கிறீங்கனாலே கம்ப்யூட்டர் வேணும் இப்ப படிக்கிறீங்கனாலே உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் போன் வேணும் இன்டர்நெட் வேணும் இன்டர்நெட்டும் கம்யூனிகேஷன் தான் எல்லாமே இந்த புதன்குள்ள வந்து சின்னதா இருக்கும் பெருசா இருக்காது ஆனா வந்து இவர்கிட்ட நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு ரைட்டுங்களா அதுலயும் முக்கியமா இந்த ஜாதகத்துல இவருடைய தச இவரை கணிப்பதுன்றது ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்டான ஒரு விஷயம் இதுல ஒரு ஃபார்முலா வேற சொல்லிட்டாங்க பாபருடன் சேர்ந்தால் பாபர் இது பத்தாம இவர் செவ்வாயோட ரெண்டு லக்னங்களுக்கும் எதிரியா வந்துருவார் குருவோடைய ரெண்டு லக்னங்களுக்கும் எதிரியா வந்துருவார் சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்துல ஒரு அஞ்சு ஜாதகத்துலதான் ஒரு ஒரு நூறு ஜாதகத்துல அஞ்சு ஜாதகத்துலதான் தனித்துவமாக இருப்பார் ஆனால் இந்த புதன் தனித்துவமாக இருக்கும் போது எந்த பாப கிரகங்களும் பார்க்காம எந்த அவயோகர்களும் பார்க்காம எந்த பாப கிரகங்களும் சேராம எந்த அவயோகர்களும் பார்க்காம இருக்கும் போது இவர் புதன் கிடையாது அந்த புதன்ற பேரை அடிச்சுட்டு குருன்னு போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி அமாவாசை சந்திரனுடன் சேரும் போது சனியுடன் சேரும் போது புதன்ற அந்த பேர் இருக்கு பாத்தீங்களா அடிச்சுட்டு சனின்னு போட்டுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் கேதுவோட சேரும் போதும் இந்த புதனுடைய பேரை இந்த புதன் நிறைய ஜாதகத்துல புதன் பேர் இருக்கும் ஆனா சனி மாதிரி செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பார் புதன் பேர் இருக்கும் ஆனா குரு மாதிரி செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பார் ஒரு இவர் டேஞ்சரான கிரகம்னு பேர் வைக்கல ஆனா இவர் டேஞ்சரான கிரகம் ஏன்னா நிறைய பேரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றத நான் நிறைய பேரை கடங்காரன் ஆகிறது நிறைய பேரை ஜெயிலுக்கு அனுப்புறது இவருடைய பங்கு ஜாஸ்தி இருக்குங்க சொன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியாது நிறைய பேர் கோட்டு கேஸுக்கு போறது பர அதாவது நம்ம சித்தர்கள் இருக்கிறாங்களே இவங்க வந்து ஒரு ராசி கட்டத்தை உருவாக்குனாங்க ரைட்டுங்களா ஒன்றாம் இடத்தை செவ்வாய்க்கு கொடுத்தாங்க ரெண்டாம் இடத்தை சுக்கிரனுக்கு கொடுத்தாங்க ஏழாம் இடம் மனைவி ஸ்தானத்தை கணவன் ஸ்தானத்தை சுக்கிரன்கிட்ட கொடுத்தாங்க நாலாம் இடம் வீடு அம்மா இதெல்லாம் சொகுசு இதெல்லாம் சந்திரன்கிட்ட கொடுத்தாங்க ஐந்தாம் இடம் சூரியனுக்கிட்ட வந்து பூர்வ புண்ணியத்தை கொடுத்தாங்க 
ஆனா ஆறாம் இடம் ருண ரோக சத்ரு ஸ்தானத்தை புதன் கிட்ட கொடுத்தாங்க கடன் நோய் எதிரி கால புருஷ தத்துவத்துக்கு ஆறாம் இடம் இவரோட வீடு கன்னி புதனுக்கு கொடுத்தாங்க எட்டாம் இடம் இவருக்கு இன்னும் டஃபு கொடுக்குற செவ்வாய் இவட வீடு ஆ உண்மைய சொல்ல போனா இந்த உலக மக்கள் நிறைய பேர் சஃபர் ஆவது சனியால கிடையாதுங்க சனியால ஏழர சனி அஷ்டமத்து சனியில சஃபர் ஆவறாங்க ஆனா பேசிக்கா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பெரும்பாலான மக்கள் செவ்வாயாலையும் புதனாலையும் மறைமுகமாக தான் சஃபர் ஆவறாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதே சமயம் இவர் சுபருடன் சேரும் போது இவர் தனித்துவமாக இருக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா உங்க ஜாதகத்துல ஒரு குரு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இவர் பத்தாம் இடத்துல தனியா இருக்கிறாருங்க உங்களை தொழிலதிபரே ஆக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு பாயிண்ட் போதும் பதினோராம் இடத்துல தனியா எந்த கிரகம் பார்க்காம இவர் தனியா மட்டும் இருந்தாருன்னு வைங்களேன் எந்த கிரகம் பார்க்கல எந்த கிரகம் சேரல பதினஞ்சு டிகிரிக்கு அந்த சைடு எந்த கிரகம் சேரல இந்த சைடு பதினஞ்சு டிகிரி எந்த கிரகம் சேரல புதன்றத அடிச்சுட்டு குருன்னு போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பவரா பண்ணுவாருங்க அந்த அளவுக்கு பவரா செயல்படுவார் பதினோராம் இடத்துல மட்டும் புதன் இருந்தா அந்த மனிதனுக்கு எங்கேருந்து காசு கொட்டோன்னே தெரியாது ஒரு மனிதன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு கோடி ரூபா போட்டு ஐம்பது கோடி ரூபா எடுக்கிறாங்கன்னா பதினோராம் இடத்துல புதன் இருக்கிறவர் அதை செய்ய முடியும் சனி கொடுக்காத தொழிலை இவர் பத்தாம் இடத்துல தனித்து இருக்கும் போது கொடுக்க முடியும் ரெண்டாம் இடத்துல தனியா இருக்கும் போது மிகப்பெரிய செல்வந்தர் தினம் காசு கொட்டுற மாதிரி தினம் ஏதோ ஒரு கடை ஒரு பெட்ரோல் பங்க் ஏதோ ஒன்று வச்சுன்னு இருப்பாங்க அது நல்லா ஓடும் வீட்டுக்கு கட்டுக்கட்டா பணம் எடுத்துன்னு வரா மாதிரி இரு தனியா இருக்கணும் கெடாம இருக்கணும் இவர் கெடாம இருந்தாருன்னு வைங்களேன் அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் கரெக்ட் பண்ணிடுவார் அந்த இடத்துல இருக்கிற நல்ல காரகத்துவங்கள் ஆதிபத்தியம் எல்லாத்தையும் குத்துருவார் இந்த புதன் பெரும்பாலான ஜாதகத்துல புதனாக செயல்படுவதில்லை சனியாக செயல்படுகிறார் அல்லது குருவாக செயல்படுகிறார் இரண்டு ராஜ கிரகங்களாக செயல்படுவார் ஏன் சார் ஒரு புதனை போயிட்டு சனியா போட்டுக்கோங்க குருவா போட்டுக்கிற போட்டுக்கோங்கன்னு கேக்குறீங்கன்னா ஏன் சொல்றேன்னா சனி குரு வந்து நம்மளோட பூமிக்கு ரொம்ப லாங்ல இருக்கிறாங்க ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறாங்க ஆனா இந்த புதன் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிறார் நிறைய டைம் இவரை வந்து சூரியன் வர அஸ்தங்கம் பண்ணிடுவார் சூரியன் பக்கத்திலேயே சுத்தின்னு இருப்பார் சூரியன் பின்னாடி ராஜா சூரியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜா இவர் மந்திரி பின்னாடியே போயின்னு இருப்பார் இந்த உலகத்துல சிஎம்க்கு ஐடியா கொடுக்குறவங்க தொழிலதிபருக்கு ஐடியா கொடுக்குறவங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஐடியா கொடுக்குறவங்க நம்ம மோடி வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வந்து இந்த டிமாலிசேஷன் பண்ணாங்க அது நீங்க மோடி பண்ணாருன்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்க கூட இருக்கிற யாரோ ஒருத்தவங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க புதன் வலுத்த ஒரு ஆள் இதை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் அவங்க கூட இருக்கிற யாராச்சும் ஒருத்தவங்க இது பண்ணுங்க எல்லா அக்கௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் கூட இருக்கிற யாராச்சும் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப நம்ம இங்க வந்து சென்னையில இருந்து மதுரைக்கு போனா அறுநூறு ரூபாய் எழுநூறு ரூபாய் எட்நூறு ரூபாய் செலவு பண்ணி டோல் கேட்டு பே பண்ணிட்டு போனோம் அதை மோடி பண்ணாருன்னு நினைச்சிங்களா கிடையாது கூட இருக்கிற யாராச்சும் இதை பண்ணுங்க சார் நம்மளுக்கு நல்ல வருமானம் வரும் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த புதன் தாங்க டேஞ்சரு இப்போ ஒரு ஒரு சிஎம் இருக்கட்டும் ஒரு பிஎம் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இந்த ஒரு தீவிரவாதிகள் இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த தப்பான ஐடியா நல்லா இருக்கும்போது நல்ல ஐடியா கொடுப்பாங்க அந்த நாடு வளரும் ஒரு தீவிரவாத கும்பலுக்கும் ஐடியா கொடுக்கற ஒரு நம்ம கரெக்டா இங்க பாம்பு போடலாம் இங்க பண்ணாதான் நல்லா பெருசா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஐடியா கொடுக்கறதும் இவருதான் அதனாலதான் புதனை மகாபாரதத்துல சகுனியாக சொல்றாங்க ஒரு ஜாதகத்துல புதன் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா பேசிக் எஜுகேஷனே இவரு தான் கல்வி இவரு தான் நீங்க படிச்சுட்டு ஒரு படிப்பை படிச்சு ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வேலை போற வரைக்கும் இவர் இது பண்ணும் அந்த வேலையில நீங்க முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு என்ன வேணும் காசு வேணுமா காசு கொடுத்தா இது கொடுத்துருவாங்களா ப்ரொமோஷன் கொடுப்பாங்களா உங்க அறிவு நீங்க எப்படி வேலை செய்யறீங்க இதுதான் முக்கியம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இப்ப புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினேழு வருஷம் புதன் தசை வந்து பதினேழு வருஷம் எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பெரிய தசைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த தசை இந்த கிரகங்கள் எல்லாம் சாதாரணமா நினைச்சிருவே நினைச்சிடாதீங்க சுக்கர தசை இருபது வருஷம் ஒரு மனிதனை வாழ வைக்க முடியும் வீழ்த்தவும் முடியும் நீண்ட தசைகள் இருக்கு பாருங்க இப்போ சூரிய தசை ஆறு வருஷம் தான் பெருசா 
பெருசா வாழ வைக்கவும் முடியாது பெருசா வீழ்த்தவும் முடியாது ஏன்னா ஆறு வருஷம் டக்குன்னு கிராஸ் ஆயிடும் அந்த ஆறு வருஷத்துல ஒன்பது புக்திகள் டக்கு 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 டக்குன்னு கிராஸ் ஆயிடும் ஆனா இந்த நீந்த தசைகள் இருக்கு பாருங்க இது எல்லாமே கொஞ்சம் இவங்க கையில நிறைய பவர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் லிட்ரலி அதான் உண்மை இவங்களை வந்து பெருச தசையில வச்சிருக்காங்கன்னா இவங்களால ஏதோ காரியம் ஆகணும்னு தான் வச்சிருக்காங்க சுக்கிரன் இருபது வருஷம் சனி பத்தொன்பது வருஷம் ராகு பதினெட்டு வருஷம் அந்த ராகுவுக்கு கீழே புதனை தான் வச்சிருக்காங்க பதினேழு வருஷம் இந்த சின்ன கிரகத்துக்கு ஏன் பெரிய தசையை வச்சாங்க இதத்தான் இவ்வளோ நேரம் இப்போ நான் சொன்னேன் சின்ன கிரகம் தானே அவரால் பெரிய பெரிய இது இல்லை இல்லை பெரிய ரெக்கார்டு இல்லை இல்லை பெருசாக அவரை பற்றி எழுதல இல்லை சனி மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எழுதுனாங்களா இல்லை இல்லை சுக்கிரனை பற்றி சூப்பராக எழுதுனாங்களா இல்லை இல்லை குருவை பற்றி சூப்பராக எழுதுனாங்களா இல்லை இல்லை ஆனால் இவருக்கே இவ்வளோ பெரிய தசையை வச்சாங்க குருவை விட சந்திரனை விட சூரியனை விட சூரியன் பின்னாடி சும்மா தானே சுத்தின்னு இருப்பாரு ஆனா சூரியனுக்கு ஆறு வருஷம் இவருக்கு பதினேழு வருஷம் சோ இவரோட பிளே வந்து நிறைய இருக்குதுன்றத இதை வச்சே நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அதுதான் நான் சொன்னேன் புத ஸ்டார்டிங்ல இந்த பாயிண்ட் சொன்னேன் புதனோடைய திசையில வாழ்ந்தவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க தாழ்ந்தவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க புதன் வந்து சாதாரண கிரகம் கிடையாது சின்ன கிரகம் கிடையாது வெரி டேஞ்சர் அண்ட் பவர்ஃபுல் பிளானட் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதன் தசையில் புதன் புக்தி ரெண்டு வருஷம் நாலு மாசம் இருபத்தி ஏழு நாலு புதன் தசையில கேது புக்தி பதினோரு மாசம் இருபத்தி ஏழு நாலு புதன் தசையில சுக்கர புக்தி ரெண்டு வருஷம் பத்து மாசம் புதன் தசையில சூரிய புக்தி பத்து மாசம் ஆறு நாலு புதன் தசையில சந்திர புக்தி ஒரு வருஷம் அஞ்சு மாசம் புதன் தசையில செவ்வா புக்தி பதினோரு மாசம் இருபத்தி ஏழு நாலு புதன் தசையில ராகு புக்தி ரெண்டு வருஷம் ஆறு மாசம் பதினெட்டு நாலு புதன் தசையில குரு புக்தி ரெண்டு வருஷம் மூணு மாசம் ஆறு நாலு புதன் தசையில சனி புக்தி ரெண்டு வருஷம் எட்டு மாசம் ஒன்பது நாலு ரைட்டுங்களா ஓகே புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுக்கிரனோட ரிஷபம் துலாம் ராசி லக்னங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுவாரு ரொம்ப இந்த லக்னங்களுக்கு இந்த லக்னம் ராசிக்கு யோகரா வருவார் மிதுனம் கண்ணிக்கு இவரே வந்து அதிபதியா வந்துருவாரு அல பெரிய நன்மையை செய்யறதுக்கு பாப்பாரு இப்போ இந்த மிதுனம் கண்ணில பிறந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆடிட்டரு கணக்கு ஜிஎஸ்டி இன்கம் டேக்ஸ் ஜோதிடர் இந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல பல பேர் இருப்பாங்க நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல கலைத்துறையில கதை எழுதுறாங்க பாட்டு எழுதுறாங்க ஒரு படத்துக்கு என்ன முக்கியங்க படத்துக்கு ஹீரோ முக்கியமா கிராபிக்ஸ் முக்கியமா சண்டை முக்கியமா ஹீரோயின் முக்கியமா கிடையாது கதை முக்கியம் பேஸ்மெண்ட் பெருசா தெரியாது ஆனா பேஸ் இவரு தான் பெருசா தெரியாது கல்வி கல்விதான் ஒரு எல்லாருக்கும் பேஸ் படிக்க தெரிஞ்சாதானுங்க படிக்கவே தெரியலனா எவ்வளவு மிஸ் பண்ணுவோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இதுதான் விஷயம் படிக்க தெரிஞ்சதால தானுங்க நான் ஜோதிடம் புக்கை வாங்கி படித்தேன் இல்லனா படிக்க தெரியலனா என்ன பண்ண முடியும் அதுதான் ரைட்டுங்களா மகர லக்னத்துக்கும் மகர ராசிக்கும் கும்ப லக்னம் கும்ப லக்னத்துக்கும் இவரு யோகரா வந்துருவார் இது பிரச்சனை கிடையாது ரைட்டுங்களா ரிஷபம் துலாம் மிதுனம் கன்னி மகரம் கும்பம் இதுக்கு பேசிக்கா யோகரா வந்துருவாரு பெரும்பாலான ஜாதகத்துல இவரோட தசை வந்து இந்த லக்னம் ராசியில பிறந்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு லக்னம் வலுவாக இருந்து தசை நடந்தால் நன்மையை செஞ்சிருவார் இல்ல ராசி வலுவாக இருந்து தசை நடத்தினால நன்மையை செஞ்சிருவார் பேசிக்கா சூரியனுடைய லக்னம் ராசிக்கு நன்மையை செஞ்சிருவார் ஒன்னும் கெடுக்கலாம் மாட்டார் சந்திரனோட ராசி லக்னத்துக்கும் பெரும்பாலும் நன்மையை செய்வார் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் கெடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார் நல்லா இல்லாத சுச்சுவேஷன்ல ஆனா தன்னை மிகப்பெரிய பகைவனாக நினைப்பவர் செவ்வாயன் நினைக்கிறார் மேஷ லக்னம் மேஷராசி விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசி அடுத்தது மீன லக்னம் மீனராசி தனுசு லக்னம் தனுசு ராசி ரெண்டாவது மிகப்பெரிய பகைவனாக குருவை வந்து நினைக்கிறார் கிட்ட கிட்ட இவர் எல்லாருமே எல்லா கிரகங்களுமே ஒரு ரெண்டு ராசி லக்னத்தை தான் பகைவர்களாக நினைப்பாங்க மோஸ்ட்லி ஆனா இந்த புதன் மட்டும் நாலு பேரை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகைவராக நினைப்பார் ரைட்டுங்களா அதுவும் பகைவராக இப்போ நினைச்சு பகைவராக நினைச்சாருனா என்ன பண்ணுவார் திசையில கெட்டது பண்ணுவார் அது மட்டும் ஃபார்முலா கிடையாது இவர் வந்து பாபருடன் சேர்ந்தால் பாபர் ஆயிடுவார் அதுதான் சிக்கலான விஷயம் ஏன்னா இருக்கிறதே பன்னெண்டு ராசி கட்டம் தான் ஆனா எட்டு கிரகங்கள் கூட இருக்கு 
யாராச்சும் ஒருத்தங்க பார்க்கறதுக்கு யாராச்சும் ஒருத்தங்க சேர்றதுக்கு தான் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புதன் தசைக்கு பலன் எடுப்பது அவ்வளவு சர்வசாதாரணமான விஷயம் கிடையாது சுக்கிரனோட சேர்ந்த தனித்த புதன் அருமையான சூரியனுடன் சூரியனுடன் சுக்கிரனோட சேர்ந்திருக்கிறாருன்னு வைங்களேன் நற்பலனை செய்வார் சூரியன் சுக்கிரன் புதன் சூப்பரா இருப்பார் சூரியனும் புதனும் இருக்கிறாருன்னு வைங்களேன் அப்போ நல்லதை செய்வார் புதாத்திய யோகம் அதுக்கு பேர் சுக்கிரனும் புதனும் தனியா இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் சூரியனை அப்படி ஓரமா அமைச்சுட்டு இவங்க மிகப்பெரிய நற்பலனை செய்வாங்க சரிங்களா சுக்கிரன் புதன் குரு சேர்ந்திருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஆகாத கிரகம் தான் மிகப்பெரிய பகை கிரகம் அவரோட ராசி லக்னத்துக்கு மாரக பாதகாதிபதியாக வருகிறார் ஆனால் மூன்று சுப கிரகங்களோட சேர்றதால அது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லது செஞ்சிடும் ரைட்டுங்களா சுக்கிரன் புதன் வளர்பறை சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரன் பௌர்ணமிக்கு நிகரான தேய்பிறை சந்திரன் இவங்களோட சேரும் போதும் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கும் புதன் வந்து அமாவாசை சந்திரனுடன் சேருவது நல்லது கிடையாது சனியுடன் சேருவது நல்லது கிடையாது ஆஹ் கேதுவுடன் சேருவது நல்லது கிடையாது ராகுவுடன் சேருவதுல பாசிட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவ் இருக்குது இந்த சனியோட சேரும் போதும் இந்த தேய்பிறை சந்திரனோட அமாவாசை சந்திரனோட சேரும் போதும் நிறைய பேரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு கொஞ்சம் மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆகிற இந்த மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இருக்கும் இது வந்து நல்ல காம்பினேஷன் கிடையாது ராகுவோட சேரும் போது ரொம்ப பிடிவாதம் ஒரு அரகண்ட்டு ஈகோ திமுரு படிப்பை சில பேர் ரொம்ப அனாவசியமா யூஸ் பண்றது படிப்பை கெட்ட விஷயத்துல யூஸ் பண்றது நிறைய படத்துல பாப்பீங்க நல்லா படிச்சவன் தான் அங்க தப்பு பண்ணினு இருப்பான் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுக்கெல்லாம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த காம்பினேஷன் தான் சயின்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் அதாவது ரொம்ப படிச்சவனை நம்ப கூடாதுன்னு வாங்க அது இந்த புதன் ராகு ரொம்ப படிச்சவன் சில சமயத்துல மிகப்பெரிய நன்மையை செஞ்சிருவான் சில சமயத்துல அவன் திரும்பிட்டான்னு வைங்களேன் அது நாட்டுக்கே நல்லா இல்லாம போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் சோ பேசிக்கா இந்த மேஷராசி மேஷ லக்னத்துக்கு விருச்சிக ராசி விருச்சிக லக்னத்துக்கு மீன ராசி மீன லக்னத்துக்கு தனுசு ராசி தனுசு லக்னத்துக்கு கெடுபலனை அவருடைய தசையில செய்வார் ஆனா அவரு வந்து பத்து பதினொன்னுல உக்காண்டார் சுப கிரகங்களோட சேர்ந்துட்டார் சுபரா மாறிட்டார் சூரியனுடன் அஸ்தங்கம் ஆயிட்டார் சூரியன் கிட்ட தன் பலத்தை கொடுத்துட்டார் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் நன்மையை செஞ்சிருவார் இப்போ மேஷ லக்னம் மேஷராசி விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசி புதன் தசை வருதுன்னா அப்படியே பயப்பட வேண்டிய கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது இந்த தசையில ஓஹோன்னு ஜம்முன்னு இருக்கிறவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஆனா அப்படி ஆவறதுக்கு வாய்ப்புகளும் அந்த தசையில கஷ்டப்படுறதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அவர் பாபர்களோட சேரும் போது அவர்கிட்ட என்ன பிரச்சனைனாங்க மாரகாதிபதியுடன் சேரும் போது இவர் அந்த தன்மையை எடுத்துருவாரு அந்த அந்த பக்கத்துல இருக்கிற கிரகமும் மாரக தன்மையை செய்யும் பிளஸ் இவர் வேற அந்த மாரக தன்மையை எடுத்துருவாரு அதுதான் பிரச்சனையே இப்போ ஒரு பாதகாதிபதி நம்மளுக்கு இருக்கிறாரு இவரோட சேர்ந்தாருன்னு வைங்களேன் இவரும் அந்த பாதக தன்மையை எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்துருவார் ஒருத்தன் அடிச்சாலே தாங்க முடியாது இதுல ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா புரியுதுங்களா இவர்கிட்ட அப்படியே ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட மாட்டாரு அவர்கிட்டயும் இருக்கும் இவரையும் வாங்கிடுவார் இவர் பண்ண வேண்டிய வேலைய சம்பந்தமே இல்லாம இவர் பண்ணினு இருப்பார் அதுதான் கொஞ்சம் வந்து இவருடைய இது சோ இது காமனா எல்லாருக்குமே சொல்றேன் இந்த லக்னம் இந்த ராசிக்கு மட்டும் கிடையாது காமனாவே சொல்றேன் எப்பவுமே நிறைய தசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் சனி சுக்கிரன் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா கெட்டது பண்ணாலும் செகண்ட் ஆஃப் நல்லது பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா சில பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லது பண்ணும் செகண்ட் ஆஃப் கெட்டது பண்ணிடும் ஆனா இவரை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் எல்லாம் பிரிக்க முடியாது உண்மையாக பல ஜாதங்களுக்கு இது வந்து செட் ஆகாது ஏன்னா இவரோட தசையே வந்து ஷஃபுல் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் புதன் தசை புதன் புக்தி வரும் ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் நடுவில் கேது வந்து பிரேக் போடுவார் அதுக்கப்புறம் சுக்கிரன் நட்பு கிரகம் ரைட்டுங்களா அது வரும் அதுக்கப்புறம் சூரிய சந்திர செவ்வாய் அது ஒரு பிரேக்கு ரைட்டுங்களா 
அதுக்கப்புறம் ராகு வருவாரு ராகு தன் இருப்பிடத்தை கொண்டு அந்த அவர் அந்த ஜாதகத்துல எப்படி இருக்கிறாருன்னு கொண்டு அந்த வயசை கொண்டு அவர் செயல்படுத்துவார் அதுக்கப்புறம் குரு வருவாரு அது ஒரு தனி செக்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் சனி வருவாரு அது ஒரு தனி செக்மெண்ட் சோ இந்த புதன் தசை அப்படியே பிச்சு அப்படியே ஒரு கோர்வையா வராது திரிகோணாதிபதிகளுடைய தசைகள் ஒரு கோர்வையா வராது இதுதான் பிரச்சனை ஆல்ரெடி ஒரு பாபருடன் சேர்ந்தால் பாபர் அது ஒரு பிரச்சனை நாலு லக்ன ராசிக்கு வேற எதிரியா வராரு அது ஒரு பிரச்சனை இது பத்தாம ஒரு கோர்வையா வந்தாவாச்சும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சனி புதன் சுக்கிரன் அந்த ஒரு ஒன்பது வருஷம் கொஞ்சம் அப்படியே நல்லா போயிடும் அந்த தசையே அந்த கிரகமே அவயோக இதுவா இருந்தா கூட அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லா போயிடும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புதன் வருவார் சுய புக்தி நிறைய பேருக்கு யோக ஜாதகத்தை தவிர கொஞ்சம் வீக்கா இருந்து ஜாதகம் நல்லா இல்லாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் சுய புக்தி இல்லை ஏழர சனி அஷ்டமத்து சனி நடக்கும் போது யோக ஜாதகமா இருந்தாலும் ஏழர சனி அஷ்டமத்து சனி நடக்கும் போது வேலை செய்யாது ரைட்டுங்களா அது ஒரு பக்கம் அது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேது வந்துருவார் இவர் தசை ஸ்டார்ட் ஆகி நாலு வருஷம் ஆனா கூட இவர் நன்மையை செய்யறாரா தீமையை செய்யறாரான்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுதான் ஒரு பெரிய தலைவலிய ஏன்னா சுய புக்தி நிறைய பேருக்கு நன்மையே செய்யாது அந்த தசையே யோகத்தை செஞ்சாலும் நன்மையே செய்யாது சோ சில பேர் என்ன பண்றாங்க சுய புக்தியை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு உடனே வந்துடுறாங்க சார் புதன் தசை வந்தது ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒரே பிரச்சனை ஒரே பயமா இருக்குதுன்னு புதன் தசைய கணக்கவே பண்ண முடியும் அதை ஏன்னா அவர் ஷஃபுலை ஷஃபுலை வராரு புதன் புக்தி புதன் தசையில புதன் புக்தி நிறைய பேருக்கு வேலை செய்யாது அதுக்கப்புறம் என்ன வந்துடுறாரு கேது வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் சுக்கிரன்ல தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ரைட்டுங்களா ஆனா அந்த சுக்கிரன் உங்களுக்கு அவயோகரா வரும்போது அப்பவும் உங்களுக்கு அவர் நன்மையை செய்ய மாட்டார் ரைட்டுங்களா ஆனா புதன் தசையில சுக்கர புக்தியில காமனா எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் வீடு வாங்குவாங்க நிலம் வாங்குவாங்க பிளாட் வாங்குவாங்க வீடு கட்டுவாங்க கார் வாங்குவாங்க பைக் வாங்குவாங்க காமனா எல்லாருக்குமே நடக்கும் எந்த ராசி லக்னமா இருந்தாலும் சரி இது நடக்கும் ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் சூரிய சந்திர செவ்வா புக்திகள் புதன் தசையில இந்த நீங்க வந்து மீன லக்னம் தனுசு லக்னம் மேஷ லக்னம் விருச்சிக லக்னம் கடக லக்னம் சிம்ம லக்னத்துல பிறந்திருந்தீங்கன்னா இந்த மூணு புக்திகள் நல்லா இருக்கும் சூரிய புக்தி சந்திர புக்தி செவா புக்தி அதுக்கப்புறம் ராகு தசை ராகு புக்தியில மிக்சடான பலன் நடக்கும் ரைட்டுங்களா கொஞ்சம் வந்து புக்தி மாறும் சில பேர் ட்ரிங்க் பண்ணுவாங்க சில பேருக்கு கெட்ட பழக்கங்கள் வர இதெல்லாம் சில பேருக்கு தான் நீங்க உடனே எல்லாருக்கும் நீங்க நினைச்சிட வேணாம் சில பேருக்கு கெட்ட பழக்கங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சில பேர் வீட்டுல கணவர் தேவையில்லாம சண்டை போடுவாங்க சில பேர் மனைவி வீட்டுல தேவையில்லாம நல்லா இருந்தா ஒரு நாலு மாசமா ரொம்ப வீட்டுல கத்தின்னு இருக்கா புதன் ராகு இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ரைட்டுங்களா சில தீய பழக்க வழக்கங்கள் முக்கியமா மதம் மாறுறது மதம் மாறுறது இந்த புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்தியை கெடுத்து மைண்டை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இங்க ஏதோ ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரியும் அங்க ஏதோ பெருசா இருக்கிற மாதிரியும் எல்லாம் வந்து ட்ரூஸ் பண்ணி விடுவார் அதனால்தான் சொல்றேன் புதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சம்பவங்களை செய்வார் அவர் தசையில ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் புதன் தசையில ஒரு மாற்றங்கள் வருது அது நல்லதா இல்லையான்றத நம்ம வந்து பாத்துக்கணும் ரைட்டுங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் ராகு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவார் ராகு சம்டைம்ஸ் வந்து சில பேருக்கு காமம் சம்பந்தமான சில பிரச்சனைகள் இல்ல தொடர்புகள் இல்ல அவமானங்கள் இந்த இந்த அஃபேர் எல்லாம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் புதன் தசையில குரு புக்தி ரெண்டு பேர் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஆனா ஜாதகம் நல்லா இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க நீங்க வந்து மிதுன லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க மீன ராசியில பிறந்திருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் சனி புக்தி புதன் தசையில சனி புக்தி நிறைய பேருக்கு நன்மையை செய்யும் சில பேருக்கு நன்மையை செய்யாது சனி ஆகாம இருக்காங்க பாத்தீங்களா மேஷ லக்னம் மேஷ ராசி விருச்சிக லக்னம் விருச்சிக ராசி கடக லக்னம் கடக ராசி சிம்ம லக்னம் சிம்ம ராசி இந்த மாதிரி இந்த லக்ன ராசியில பிறந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இல்லாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு புதன் தசைய நம்ம டப்புன்னு நம்ம ஒரு பலனை சொல்லிட முடியாதுங்க சில பேருக்கு புதன் தசையை கிராஸ் ஆயிருக்கோங்க இதுதான் இருக்கிறதுலயே பெரிய கொடுமை அந்த புதன் நன்மையை செஞ்சாரா இல்லையான்றது கடைசி வரைக்கும் தெரியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு புக்திக்கும் நடுவில் ஒரு ஒரு அடுத்த ஆப்போசிட் கிரகத்தோடைய புக்தி வந்துடும் இவரோட தசையில ஒரு கோர்வையா வராது 
சுக்கிரன் வருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து சூரிய சந்திர செவ்வாய் வந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ராகு வருவார் அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் டீம் குரு வருவார் அதுக்கப்புறம் சனி வருவார் ஒரு கோர்வியா இருந்தா தானே அவர் இந்த கிரகம் நல்லது பண்ணுதா கெட்டது பண்ணுதான்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுல இன்னொரு கொடுமை வேற இருக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஏழரை சனி வரும் அஷ்டமத்து சனி வரும் இது வேற நடுவில் எப்போ வரும்னு தெரியா இப்போ உங்களுக்கு நீங்க மிதுன லக்னத்திலேயே பிறந்தீங்கன்னு வீங்க மிதுன லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறீங்க சுக்கிரன் உங்களுக்கு ஐந்தாம் அதிபதி கரெக்டா அந்த டைம்ல அஷ்டமத்து சனி வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு புதன் தசை நன்மையை செய்தா இல்லையான்னு தெரியாது ஏழர சனி இருக்கிறதே பதினேழு வருஷம் கண்டிப்பா ஒரு மனிதனுக்கு முப்பது வருஷத்துல முப்பது அப்படியே பாதியா பிரிங்க பதினஞ்சு பதினஞ்சு இந்த பதினஞ்சுல அஷ்டமத்து சனி வரும் கேப் விட்டு இந்த பதினஞ்சுல ஏழர சனி வரும் ஏழர சனி முடிஞ்சு பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு அஷ்டமத்து சனி வரும் அஷ்டமத்து சனி முடிஞ்சு எட்டு ஒன்பது வருஷம் கழிச்சு ஏழர சனி வரும் இந்த மாதிரி வந்து மாறும் அந்த வக்ரத்தை பொறுத்து இந்த கால்குலேஷன் மாறும் புதன் தசை நல்லா இல்லாதவங்க புதன் கிரகம் பாபரோட சம்பந்தப்பட்டு அவயோகரோட சம்பந்தப்பட்டு எல்லாம் இருக்கும்போது இந்த ஏழர சனி வரும்போது அந்த டைம்ல கொஞ்சம் கெடுபலன் அதுதான் நிறைய பேருக்கு கெடுபலன் நடக்கிறதுக்கும் இந்த ஏழர சனியும் ஒரு ரீசன் ரைட்டுங்களா ஏன்னா இவர் ஆல்ரெடி கெட்டுறாரு இவர் வந்து கர்மா வருத்துன்னு வரார் சனி கர்மா வருத்துன்னு வரார் அப்ப எப்படி இருக்கும் தசை இதனால்தான் நிறைய பேர் வீழ்ந்தவங்கன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேரு ஜாதகத்துல ஒரு டேட்டா வைப்பேங்க ஒரு அஸ்ட்ராலஜில இத்தனை ஜாதகம் பார்த்துன்னு இருக்கேன்ல ஒரு டேட்டா வைப்பேன் எந்த கிரகம் ரொம்ப தூக்கி போட்டு அடிக்குது அந்த டேட்டா தெரியாதா ஈஸியா தெரியும் ஜாதகம் பார்த்துனே இருக்கும்போது அழகா தெரியும் சரிங்களா இந்த பதிவுல புதனை பத்தி பார்த்துருக்கோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்